ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே ரீச் ஆகும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஒன் சிவிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைவர்சிட்டி ஸோ இது வந்து ஒரு சிவிக்ஸோட யூனிட் ஒன் லெசன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைவர்சிட்டி ஸோ டைவர்சிட்டி அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களில் நம்ம வந்து டிஃபர் ஆகிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைவர்சிட்டி ஸோ இந்த லெசனில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைவர்சிட்டி டேக் அ லுக் அரவுண்ட் யுவர் கிளாஸ் டூ யூ சி எனி ஆஃப் யுவர் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஹூ லுக் சிம்லர் லுக் அட் த டேபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து இங்கே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா என்னென்ன கண்டென்ட் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஹியர் தி ஹேட் கிவன் மதர் டங் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னோட மதர் டங் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் டூக்கு பார்த்திங்கன்னா மலையாளம் ஸ்டூடெண்ட் த்ரீக்கு ஹிந்தி அப்போ அவங்க எதில் ட டிஃபர் ஆகிறாங்க தே டிஃபர்ஸ் இன் தேர் லாங்குவேஜ் இல்லையா ஒருத்தவங்க தமிழ் பேசுகிறவங்க ஒருத்தவங்க மலையாளம் பேசுகிறவங்க இன்னொருத்தவங்க என்ன பேசுகிறாங்க ஹிந்தி பேசுகிறாங்க ஸோ ஒருத்தொருத்தரும் ஒரு ஒரு விதத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க தே வேர் டிஃபர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி அவ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ரைஸு அவங்களோட லாங்குவேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது அவங்க கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களோட ஃபுட்டு இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு ரைஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு புட்டு அடுத்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு சப்பாத்தி ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழியனுக்கு பொங்கல் மலையாளமுக்கு வந்து ஓணம் ஹிந்தி பேசுகிறவங்களுக்கு ஹோலி ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எல்லாமே வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ அப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு கிளாஸ்குள்ளே தே ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட்டாக லாங்குவேஜஸ் கல்ச்சர் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன அது மாறுது அப்போ டைவர்சிட்டினா என்ன இதுதான் ஒயிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சம்திங் நிறைய விதங்கள் அதுதான் வந்து டைவர்சிட்டி ஃப்ரம் த பிலோ டேபிள் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் அதா இல்லையா எல்லாத்துலேயுமே மாறுறாங்க ஸோ அப்போ அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஃபுட்டு அவங்க செலப்ரேஷன் எல்லாமே சேஞ்ச் ஓவர் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி அவங்க வா சர்வைவ் பண்ணுற பிளேஸஸுமே அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுமே என்ன தான் வேறு வேறு தான் ஆனால் நம்ம எல்லாமே இந்த ஸ்டேட் எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குது இட் இஸ் இன் ஆர் இந்தியா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எதில் யூனிக் ஆகிறோம் இட் மேக்ஸ் அஸ் அ இண்டியன் நம்ம எதில் வந்து யூனிக் ஆகிறோம் நம்ம வந்து எதில் வந்து ஒரு ஒரு தனிப்பட்டு தெரிகிறோம் இந்தியன் அப்படின்ற ஒரு முறையில் தான் நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு இதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வி கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ் பிலோ த டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் வர்ஷிப் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் அதாவது நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் நம்ம கல்ச்சர் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை நம்ம ப்ரே பண்ணுற காடு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் என்ன தான் வந்து நம்ம வேறு வேறு மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் வி ஆர் லிவிங் டுகெதர் ஆஸ் அ இந்தியன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைவர்சிட்டி அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது நம்ம எப்படி எந்த கேட்டகரிஸில் நம்ம செப்ரேட் ஆகியிருந்தாலும் ஆஸ் அ இந்தியன் வி ஆர் ஜாயின் டுகெதர் ஸோ டைவர்சிட்டி இன் இந்தியா இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான கேட்டகரிஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ இந்தியா இஸ் அ ஹோம் டு த சிவிலைசேஷன் தட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்டு சிவிலைசேஷன் அப்படின்னா நாகரீகம் நமக்கு வந்து ஒரு உடை அணியணும் ஒரு ட்ரெஸ் வியர் பண்ணணும் ஒரு ஃபுட்டுனா இப்படி தான் குக் பண்ணி சாப்பிடணும் ஒரு ஆக்குபேஷன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நமக்குன்னு சில அறிவு இருக்குது இதுதான் நம்மளோட லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே வரணும் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அந்த டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவிலைசேஷன் சொல்றாங்க அப்ப பார்த்தீங்கன்னா பார்பேரியன்ஸ் மாதிரி இருந்த நம்மளோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இயர்லி மேன்ஸா இருந்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாகரீகம் வளர வளர அவங்க வந்து இப்போது சிவிலைஸ்டு மேனாக இருக்காங்க அதாவது நாகரீகம் தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியிலேருந்து அந்த ஒரு டைம் பீரியட் எடுத்திருக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு வேர் அட்டாச் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா ஓவர் த இயர் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் வெல்த் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நிறைய க காண்டினென்ட்ஸ்லேருந்து சரி கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் சரி நம்மளோட இந்தியாவுக்கு யூரோப் காண்டினென்ட்டை மெயினாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியாவோட இமன்ஸ் வெல்த் வந்து அவங்கள அட்ராக
ஓகேவா ஸோ டைவர்சிட்டி ரேஸ் ஆஃப் பீப்புள் மைக்ரேட் இன் டு இந்தியா பை லேண்ட் அண்ட் சீ ரூட் ஓவர் டைம் தஸ் த திராவிடியன்ஸ் நெக்ரோடிஸ் திராவிடியன் நெக்ரோய்டஸ் ஆரியன்ஸ் ஆல்ஃபைன்ஸ் அண்ட் மொங்கோலட்ஸ் பிகேம் பார்ட் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியன் ரேஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ரேஸோட கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் ஸோ நமக்கு வந்து வேறு வேறு இடங்கள்லேருந்து வந்தவங்கெல்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே என்ட்ரானதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்மளோட இந்தியனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கான இது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த மாதிரியான கொலாபரேஷன்ஸ் நடந்துச்சு ஸோ அப்படி நடக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட இந்தியன்ஸும் வேறு இடத்துக்கு மைக்ரேட் பண்ணி போக வேண்டியது வந்துச்சு அங்கே இருக்கவங்களும் நம்மளோட நாட்டோட வந்து கம்பைன் ஆகிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ட்ரேடிங்கிற ஒரு பேரை வச்சு நம்மளோட ஆக்குப்பை பண்ணதுனால நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து வாழ வேண்டிய சூழ்நிலையும் நம்மளோட இந்தியன்ஸ் போய் வே மற்ற இடத்துல ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையும் வந்துச்சு தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த பீப்புள் ஹூ மைக்ரேட்டட் டு இந்தியா ஆல்சோ மூவ் டு அதர் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி திஸ் மூமெண்ட் அண்ட் மைக்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் த ரீசன் ஃபார் இந்தியா ரிச் டைவர்சிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து மைக்ரேஷன் வேறு வேறு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தது இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான டைவர்சிட்டி அதாவது நிறைய கேட்டகரிஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ வி வில் நவு ஸ்டடி த டைவர்சிட்டி இன் இந்தியா அண்டர் த ஃபாலோயிங் ப்ராட் ஹெட்டிங்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு இதில் வந்து நம்ம இந்தியா எப்படி வேற்றுமை அடையுது அதாவது வேறு வேறு என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸஸ் வியர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்த அளவுக்கே நம்ம ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம் ஜட்ஜ் பண்ணியிருப்போம் யார் வந்து எந்தெந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நம்மளோட லேண்ட் ஃபார்மு லைஃப் ஸ்டைலு நம்மளோட சோஷியல் டைவர்சிட்டி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் டைவர்சிட்டி லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டி கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி இதுதான் ஒன்று ஒன்றா என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது ரிலீஜியன் இருக்குது லிங்குவிஸ்டிக் லாங்குவேஜ் இருக்குது கல்ச்சுரல் இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் டைவர்சிட்டி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து லேண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் ல லைஃப் ஸ்டைல் டைவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காண்டினென்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய லார்ஜ் காண்டினென்ட் அதில் நிறைய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது பிளாட்யூஸ் இருக்குது பிளேன்ஸ் இருக்குது ரிவர்ஸ் இருக்குது சீஸ் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய வெதர் பேட்டர்ன்ஸும் இருக்குது இல்லையா அதாவது ரெய்னி சீசன் சம்மர் சீசன் இந்த மாதிரி நிறைய வெதர் பேட்டர்ன்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து இது எல்லாமே கலந்தது தான் ஸோ இந்தியாவை வந்து நம்ம சப் காண்டினென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் இந்தியாவை நம்ம வந்து சப் காண்டினென்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் எல்லா விதமான ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸும் இப்போ நம்ம மேலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஒரு வேர்ல்டுனா எப்படி இருக்கணுமோ ஒரு காண்டினென்டில் என்னென்னலாம் இருக்கணுமோ அது எல்லாமே நம்மளோட இந்தியாவில் அடங்கியிருக்கிறதுனால we are calling our india as subcontinent nammoda continent la adavadhu nam india la mountain plateau plain river sea weather pattern ellame vande physical feature irukadunala we are calling that as subcontinent so these features have an underlying influence upon the people who live in the different landforms of the கண்ட்ரி ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால அந்தந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி சர்வைவ் பண்ணுறவங்கள வந்து அந்தந்த லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க மாறுச்சு ஓகே ஃபிசிக்கல் அண்ட் கிளைமேட்டிக்கல் ஃபீச்சர் டிட்டர்மைன்ஸ் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த ரீஜியன் ஸோ அந்த ஒரு ரீஜியனில் எவ்வளோ சோர்ஸஸ் உருவாகுது அந்த ரீஜியனோட கிளைமேட் என்ன அந்த ரீஜியனில் இருக்கிற ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இது எல்லாமே என்ன நிர்ணயிச்சிச்சு அந்த அங்கே ஒரு ரிசோர்ஸஸ் அதிகமாக இருந்தால் அப்போ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அங்கே நிறையா நடக்கும் ரிசோர்ஸஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிளேஸில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து நல்ல அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பு அவ வந்து நிறையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் நிறையா பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் என்ன ஆகும் அங்கே வந்து நல்ல செழிப்பான நிறையா விவசாயிகள் இருப்பாங்க நிறைய விவசாய நிலம் இருக்கும் அப்போ அங்கே தான் நிறைய விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணலாம் அதே மாதிரி மற்ற இடங்களில் இப்போ ஃபிஷ் இருக்குது ஃபிஷ் கேட்ச் பண்ணுறதுக்குன்னா இப்போ கோஸ்டல் ரீஜியனில் அங்கே ஃபிஷ் வந்து அவங்களோட ரிசோர்ஸு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்கும் அந்த ரிசோர்ஸஸை வச்சு அவங்களோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அங்கே இன்க
அவர் விவசாயம் செய்கிறதுக்கான எல்லா விதமான ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி நேச்சுரல் ஃபர்டிலிட்டி வந்து அந்த மணலில் இருக்குது அதனால் அதை வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒரு சூட்டபிளான ஒரு லேண்டு ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக ரிவர் சைடு இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க அக்ரிகல்ச்சர் தானே செய்வாங்க ஸோ அப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அங்கே நடக்கும் அதே வந்து கோஸ்டல் ரீஜியன் எடுத்துக்கோங்க கோஸ்டல் ரீஜியனில் என்ன நடக்கும் கண்டிப்பாக அங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆப்ஷனல் மீன் பிடிக்கிற தொழில் தான் கிடைக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மீன் பிடி தொழிலை வச்சு தான் அவங்களோட வேலையை வந்து பார்ப்பாங்க அதே மவுண்டைன் பக்கம் போனீங்கன்னா மலை பக்கத்துலலாம் என்ன இருக்கும் ஆடு மாடு இந்த மாதிரி வளர்க்குறவங்க இல்லை அனிமல்ஸை வந்து கேட்டில் ரியரிங் பண்ணுறது நடக்கும் அதே மாதிரி ஹில் ஸ்பேசஸ் இது எல்லாமே வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் சப்போஸ் த ஃபேவரபிள் கிளைமேட் கண்டிஷன் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் டீ அண்ட் காஃபி அதாவது இந்த பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கா இப்போ கேரளாவில் போனீங்கன்னா அது வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் ஏரியா தான் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேயர் லேயராக என்ன போட்டிருப்பாங்க டீ இல்லைனா காஃபி ஊட்டி எஸ்டேட்டு ஊட்டியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டீ எஸ்டேட்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி வந்து அந்தந்த பிளேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கிளைமேட்டுக்கு சூட்டபுளாக இருக்க கிராப்ஸை போட்டு அவங்க கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க அப்போ நமக்கு வந்து லேண்ட் வந்து எவ்வளோ ஒரு கிளை லேண்டும் கிளைமேட்டும் எவ்வளோ ஒரு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலையே மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர் நம்ம இந்தியாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இங்கே சில இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது வேலி குன்றுகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது இது பெரிய பெரிய மவுண்டைன்ஸ் லைக் ஹிமாலயா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவர் பேசஸில் இருக்கிற பிளெயின்ஸ் இது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரிவர் பிளட்டோட கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஐலேண்ட் தனி ஒரு தீவு இது வந்து டெசர்ட் ரீஜியன் நமக்கு தெரியும் நம்ம ராஜஸ்தானில் இருக்க தார் டெசர்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இது கோஸ்டல் ரீஜியன் க க கடல் கரை பகுதி இருக்கிறவங்கலாம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டைவர்சிட்டி இன் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆல்சோ இம்பேக்ட் த ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபன்னா ஆஃப் த ரீஜியம் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபன்னா அப்படின்னா என்னென்னா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை வந்து அதிகமாக வந்து வேற்றுமைப்படுத்தும் அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த செடியும் சரி ம அனிமல்ஸும் சரி இருக்கும் பிளான்ட்டும் அனிமலும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எங்கே டிபெண்ட் அப் பண்ணால் இருக்குன்னா அதோடய நேச்சுரல் ஹேபிடேட் எங்கே வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதோடய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் எங்கே கரெக்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ரீஜியனில் தான் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அனிமல்ஸ் வைல்டு அனிமல்ஸ் சர்வை பண்ணும் நமக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம சர்வை பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த பிளேஸில் அனிமல் சர்வை பண்ணுதா பண்ணும் ஒரு ஒரு டொமாஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் பண்ணும் இல்லை ஒன் ரேராக மங்கீஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை தவிர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ரொம்ப வைல்டான அனிமல்ஸ் நம்ம டிஸ்கவரி சேனலில் பார்க்குறதுலாம் எங்கே இருக்குது கண்டிப்பாக அது ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸில் தான் இருக்கும் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸில் தான் இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு க்ளாத்து ஆக்குபேஷன் லைவ்லிஹுட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ந கனெக்டட் டு த ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் சரௌண்டிங் அண்ட் கிளைமேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு வே வேலை வாய்ப்பு தேடி போகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நல்ல உணவு கிடைக்கிற இடமா இருக்கட்டும் இப்போ நிறையா வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒன்று ஒன்று ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏன் ஃபேமஸ்னால் அங்கே ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அந்த இடம் ஃபேமஸ் அந்த ரிசோர்ஸ் பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் எதுக்கு அது ஃபேமஸோ அந்த ரிசோர்ஸ் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அதனால் அந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸ் அதுக்கு ஃபேமஸ் ஸோ அப்போ மக்கள் நம்ம டிபெண்ட் ஆகிருக்கிறது ரிசோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி தான் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி தான் மெயினாக நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆனால் மேன்மேடும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அது கூட நமக்கு எங்கே தான் கிடைக்குது ஃபஸ்ட் ஆரிஜின் நேச்சுரல் தான் கிடைக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நமக்கு நேச்சரோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் தான் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட டைவர்சிட்டி எல்லாமே வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்மளோட லேண்ட்ஃபார்மும் ப்ளஸ் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சராக இருக்கிற நம்மளோட மவுண்டைன் ஹில்ஸ் கோஸ்டல் ரீஜியன் இது எல்லாமே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டாபிக் தென் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஷியல் டைவர்சிட்டி சோஷியல் டைவர்சிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னு இருக்குது ஸோ ஓகே ஸோ இந்த இதில் என்னென்னு பார்ப்போம் இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அ கம்யூனிட்டி இஸ் அ பீப்புள் வேர் பீப்புள் லிவ் டுகெதர் வித் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் அ ஹெரிட்டேஜ் ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படின்னா ஒரு சமுதாயம்னு சொல்கிறோம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒரு அவங்களோட எண்ணங்கள் கோட்பாடுகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியே இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க எல்லாமே வந்து என்ன பண்ண முடியும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும்
கண்டிப்பாக நமக்கு பேஷண்ட்ஸ் தேவை அதாவது ஃபார்மர்ஸ் தேவை ஸோ அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இந்த ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஒரு ஒரு விஷயமும் நமக்கு தேவைன்றதால ஒருத்த ஒருத்தவங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டியான சுச்சுவேஷன் நமக்கு இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு டூ யூ நோ கொடுத்துருக்காங்க மௌ மௌசின்ட்ரம் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் மெஹாலயா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜஸ்ட்டு சாரி த லேண்ட் வித் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் ஏன் இந்த மெ மௌசின்ட்ரம்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக மழை பெய்துன்னா அங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கனெக்டிவிட்டியான செயினாக ஒரு மூணு ஹில்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அந்த ஹில்ஸ்னால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ ரெயின்ஃபால் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெய்சல்மர் ஜெய்சல்மர்ன்ற பிளேஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து லோவஸ்ட்டு ரெயின்ஃபால் ராஜஸ்தான் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரையஸ்ட் பிளேஸ் நமக்கு தெரியும் டெசர்ட் இருக்க ரீஜியன் ஸோ அதனால் லோவஸ்ட் ரெயின்ஃபால் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜெய்சல்மர் அதே வந்து ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மௌசன்ட்ரம் ஓகே இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஏஜில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட்டில் இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்தியாவோட ஈஸ்டில் இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்குன்னா இந்தியா இந்த இடத்துக்கிட்ட தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மௌசன்ட்ரம் இருக்குது அதே ஜெய்சல்மர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டுமே ரெண்டு குவாய்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி அண்ட் சொசைட்டி ஸோ இந்த ஃபேமிலி அண்ட் சொசைட்டி எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சோஷியல் டைவர்சிட்டியில் தான் வருது ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஸோ அப்போ ஃபேமிலிஸ் கான்ஸ்டியூட் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி ஒரு ஒரு குடும்பமும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டியை உருவாக்குது தனித்தனி ஒரு குடும்பமாக சேர்ந்து மொத்தமாக வந்து சேர்ந்து தான் என்னவாக ஆகுது ஒரு சொசைட்டியாக மாறுது ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஓகே ஸோ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா என்னன்னு தெரியும் நியூக்ளியர் ஃபேமிலினா உங்களுக்கு என்னென்னு நல்லா தெரியும் இல்லையா ஸோ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் ஒரு குடும்பம் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் ஹார்மோனியஸ் நெய்பர்ஹுடோட அதாவது நம்ம அக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க கூட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்போட கண்டிப்பாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வாழணும் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் நெய்பர்ஸ் கலெக்டிவ்லி ஃபார்ம் அ வில்லேஜ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தேம் குரூப் டுகெதர் இன் அ சிட்டி ஸோ ஒரு வில்லேஜ்னால் என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராமம் இருக்குன்னா கிராமத்தில் ஒரு நூறு குடும்பம் இல்லை இரநூறு குடும்பம் கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அவங்க எல்லாமே வந்து ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கலெக்டிவாக ஒரு வில்லேஜ்னு சொல்கிறோம் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுக்கு மேலே தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சிட்டியாக மாறிடுது ஓகேவா இப்போ நம்ம பிளேஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிராமம் நம்ம பிளேஸ் மாதிரி நிறைய பிளேஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ பக்கத்து கிராமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நெய்பரிங் வில்லேஜ்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதே மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அது சிட்டியாக மாறிடுது ஸோ பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து அவங்க எப்படி கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்டர் டிபெண்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லாம் பார்த்தோம் அதாவது நேச்சரோடையும் சரி இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கோட ஜாபோட சரி இல்லை மற்ற கம்யூனிட்டி பீப்புள் அதாவது டீச்சர் ப்ரொஃபஸர் இல்லை பெர்சன்ஸ் ஆர்டிசன்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா கனெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதில் தான் அதே மாதிரியே இந்த மாதிரி மக்களுக்கு சில தேவைகளும் இருக்குது லைக் வாட்டர் ஃபுட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி எஜுகேஷன் ஹவுஸு இது எல்லாமே நம்மளோட சராசரி வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவை அப்போ இது எல்லாமே நமக்கு வேணும்னா நம்ம இந்த அமெண்ட் அம்யூனிட்டிஸ் அதாவது இந்த தேவைகளோடு நம்ம வந்து இருக்கவங்களுக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் டுகெதராக இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வி கேன் லிவ் அ ஹார்மோனி லைஃப் ஸோ தோ வி ஆர் டைவர்ஸ் இன் அவர் கல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் வி ஆர் யுனைடட் அண்ட் இன்டர் டிபெண்டன்ட் சோஷியலி இப்போ நமக்கு வந்து கரண்ட் வேணும்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் கரண்ட்டை உருவாக்குறோம்னா மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு கரண்ட் வேணும்னா நம்ம தான் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து தண்ணி பிரச்சனை தண்ணி நிறையா இருக்குதுன்னா தண்ணி இல்லாத ஸ்டேட்டுக்கு அவங்களுக்கு தண்ணி தரணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நெய்பர்ஹுட் ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நீட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்படிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்மோனி இருக்கும் இந்தியாவுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் டைவர்சிட்டி ஸோ ரிலீஜியஸ் டைவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன நம்மளோட சட்டம் அது என்ன டிக்ளேர் ப
ஓகேவா ஸோ இந்தியா இஸ் த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் மெனி ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஹேஸ் பிகம் ஹோம் ஆஃப் மெனி அதர்ஸ் ஸோ நம்மளோட நான் நிறைய ரிலீஜியன் உருவாகிறதுக்கு பர்த் பிளேஸ் அதாவது பிறப்பிடமாகவும் அதே சமயம் மற்ற கண்ட்ரியில் இருக்கிற சில ரிலீஜியனும் நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு ஹோம் மாதிரி அதுவும் இங்கே வந்து தங்கிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்துவிசம் இது நம்மளோடது இஸ்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி சீக்கு சீக்கிம்ஸு அண்ட் புக்திசம் ஜெயினிசம் ஜொராஸ்டனிசம் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியன்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அவங்கவுங்க ரிலீஜியனுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஃபுல்லான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செலிப்ரேஷன்ஸ் நம்ம நாட்டில் நடக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி ஆனால் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஈக்குவலாக என்ன பண்ணணும் எல்லா விதத்துலேயுமே யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காது ஈக்குவலான செலிப்ரேஷனாக ஒரு ஹார்மோனியஸ் வேயில் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கல்ச்சுரல் அண்ட் ட்ரெடிஷன் ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்கவுங்களோட கல்ச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொங்கல் தீபாவளி ஹோலி விஜயதசமி ஆயுத பூஜா நவராத்திரி துர்கா பூஜா தசரா கணேஷ் சகுர்த்தி பிஹு கும்பமேளா ஓணம் மிலாடி நபி ரம்ஜான் கிறிஸ்மஸ் புத்த பூர்ணிமா மகாவீர ஜெயந்தி குருநானக் ஜெயந்தி தென் வந்து ரக்ஷாபந்தன் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அவங்கவுங்க கல்ச்சரை டினோட் பண்ணுற மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நிறையாவே நம்ம நாட்டில் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த பொங்கல் தீபாவளி ஓணம் மிலாடி நபி புத்த பூர்ணிமா கிறிஸ்மஸ் இதோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லிங்விஸ்டிக் டைவர்சிட்டி லிங்விஸ்டிக் டைவர்சிட்டின்னா நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா லாங்குவேஜ் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா லே லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளோட நாட்டில் இந்தியாவில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மேஜர் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அதை தவிர்த்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் அதர் லாங்குவேஜஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இந்தியா லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மேஜர் இந்தியன் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலிஸ் இருந்திருக்காங்க அதாவது இண்டோ ஆரியன்ஸ் திராவிடியன் ஆஸ்ட்ரோ அசிட்டிக் அண்ட் சீனோ திபேத்தியன் இந்த மாதிரி நாலு விதமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட இந்தியன் லாங்குவேஜில் பிரிஞ்சுருக்காங்க இண்டோ ஆரியன் திராவிடியன் ஆஸ்ட்ரோ அசிட்டிக்ஸ் ஜீனோ திபேத்தியன் ஸோ தமிழ் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் திராவிடியன் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பெருமை நமக்கு இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கலி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ப நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸோட சர்வைவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸு டச்சு பிரிட்டிஷு டேனிஷு ஃப்ரெஞ்சு இவங்க எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்கு என்ன பண்ண வந்தாங்க ட்ரேட் பண்ண வந்து நம்மளோட இடத்த பிடிச்சாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட கல்ச்சருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிலது நம்ம நாட்டில் பழகப்பட்ட அந்த லாங்குவேஜுமே வந்து நம்ம பீப்புளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ பிரிட்டிஷ் ரூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட என்டையர் கண்ட்ரி ஃபுல்லாக ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் தான் நம்ம இண்டிபெண்ட் வாங்கினோம் அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான லாங்குவேஜாக நம்ம இந்தியாவில் இருந்துச்சு ஏன்னா ரொம்ப காலம் அவங்க வந்து நம்ம நாட்டை ஆண்டதுனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லாங்குவேஜ் தான் இங்கிலீஷ் இருந்துச்சு ஸோ அதே சமயம் இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் லாங்குவேஜாகவும் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லேயும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷை வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷனுக்காக நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு லாங்குவேஜாகவும் மாறிடுச்சு ஸோ டாப் ஃபைவ் லாங்குவேஜ் ஸ்போக்கன் இன் இந்தியா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் படி ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஹிந்தி எயிட் பாயிண்ட் டென் பெங்காலி தெலுங்கு செவன் பாயிண்ட் நைன்டீன் மராத்தி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் தமிழ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டூ இனோ கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்துட்டு வீ கேன் மூவ் ஆன் டு த கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ரெகக்னைஸ் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜ் தோ இங்கே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் லாங்குவேஜஸ் இருந்தாலும் நம்மளோட சட்டத்துப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் தான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸாக இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து இட் ஹஸ் டிக்ளேர் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிக் லாங்குவேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அஸ் தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பழங்கால லாங்குவேஜஸில் முதல் லாங்குவேஜாக தமிழை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தமிழை தவிர்த்து மீதி அஞ்சு லாங்குவேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங
தென் நெக்ஸ்ட் இது செயின்ட் தாமன் சர்ச் சென்னையில் இருக்குது தாஜ்மஹால் அண்ட் தில்வாரா ஜெயின் டெம்பிள் கொனாக் சன் டெம்பிள் கேந்திரியா மகாதேவ் டெம்பிள் சாஞ்சி ஸ்டூப்பா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நம்மளோட நேச்சு நம்மளோட கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜை வந்து எடுத்துக்காட்டுற மாதிரியான மான்யூமெண்ட்ஸ் தென் நிறைய கல்ச்சுரல் குரூப்ஸ் வந்து அவங்களோட சோஷியல் பிஹேவியர் அதாவது அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் என்னன்றதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ராஸ்டட் பை த சோஷியல் பேட்டர்ன் என் அ யூனிக் டு அ குரூப் ஸோ ஒரு ஒரு தனிநபரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியறதுக்கான காரணம் அவங்கவுங்களோட சோஷியல் கல்ச்சர் தான் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து அந்த ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு விதிக்குது இவங்க வந்து இந்த கல்ச்சரை சேர்ந்தவங்க இவங்களோட ட்ரெடிஷன் இது தான் அப்படின்னு ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் செவன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களும் தனி வி தனித்துவத்தில் இருப்பாங்க அவங்களோட ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஓகேவா ஸோ அதாவது அவங்களோட கலைநயத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறதுல ஒருத்தொருத்தவங்களுமே யூனிக்காக இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்களும் சொல்கிறாங்க ஸோ எங்கள் டூ யூனோவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் எபிகிராஃபிக்கல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபவுண்ட் இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஆர் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷனில் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிகிராஃபிக்கல்னா ஒரு செதுக்கப்பட்ட இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ நிறைய பேர் சிலையில் வந்து கல்லுலேயோ சிலையிலையோ கோவில்கள்லேயோ செதுக்கிற பழக்கங்கள் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலர் டான்ஸஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் என்ன விதமான டான்ஸஸ் இருக்குது அவங்க ஒரு ஒரு செலிப்ரேஷன்லேயும் அவங்க அவங்களோட கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க காடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டான்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ மியூசிக்கு டான்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட அவங்களோட வே ஆஃப் ஸ்டைல் அவங்க கல்ச்சரை தான் என்ன பண்ணோம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பா இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் கர்நாடிக் மியூசிக் கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஃபோக்கு லாவணி கஸி இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த மியூசிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க லாங்குவேஜில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தென் நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு அவ இந்தியாவில் நம்மளோட டான்ஸ் டான்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்தன் இந்தியாவில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா கதக் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசாமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சத்ரியா அதே மணிப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூரி ஒடிசாவில் வந்து ஒடிசி ஆந்திர பிரதேஷில் குச்சிப்புடி தமிழ்நாட்டில் வந்து பரதநாட்டியம் கேரளாவில் கதகளி கர்நாடகாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யக்ஷஹானா ஓகே யக்ஷஹானா ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களோட டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கீங்க இதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வரும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் முக்கியமாக வந்து இந்த ஃபோக் டான்ஸஸ் ஆஃப் இந்தியா இதை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது தமிழ்நாடு அப்படின்னா இது இந்த லிஸ்டில் எதுனாலும் உங்களோட குரூப் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க கரகாட்டம் மொயிலாட்டம் கும்மி தெருக்கூத்து பொம்மலாட்டம் புளியாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டோட டான்ஸு கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா தேயம் மோகினி ஆட்டம் பஞ்சாபில் பார்த்திங்கன்னா பாங்ரா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தம்மல் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் பார்த்திங்கன்னா கர்பா அண்ட் தாண்டியா தென் ராஜஸ்தானில் கல்பிலியா அண்ட் கோமிர் தென் உத்தரப்பிரதேஷில் பார்த்திங்கன்னா ராஸ்லீலா அண்ட் சோலியா தென் நெக்ஸ்ட் அசாமில் பிஹு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டேட்ஸோட டான்ஸஸ் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஸோ நம்மளோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் நம்ம கல்ச்சர் லாங்குவேஜ் வாட் எவர் இட் மேபி எவ்ரி திங் வி டிஃபர்ஸ் ஒரு ஸ்பிரிட் நமக்குள்ளே வந்து ஒரு தேசப்பற்றுன்னு ஒன்று வரும் இல்லையா பேட்ரியாட்டிசம் அந்த பேட்ரியாட்டிசம் வரும்போது நம்மளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாகாக இருக்கட்டும் நம்மளோட நேஷ்னல் ஆத்தம் நமக்கு என்ன ஞாபகப்படுத்துது அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இந்தியர்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்துது அது மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணுறது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அண்ட் ரிப்பப்ளிக் டே காந்தி ஜெயந்தி இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லுது நம்ம எல்லாமே இந்தியர்கள் அப்படின்றத நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஓகேவா ஸோ டூ யூனோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி இந்த ஃப்ரேஸை வந்து யார் சொன்னார் இதுவுமே வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டியை வந்து ஃப்ரேஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பிர
விட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே ஒரு டூ யூ நோ லாஸ்ட்டாக இருக்குது விஏ ஸ்மித் கால்ட் இந்தியா இஸ் அ எத்தலாலஜிக்கல் மியூசியம் அ கிரேட் வெரைட்டி ஆஃப் ரேஷியல் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ தோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ இந்த லெசனோட புக் எக்ஸசைசஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஆன்சர்ஸை ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது நீங்கள் நிதானமாக எடுத்து மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆன்சர்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சூஸில் ஃபஸ்ட் ஒனோட ஆப்ஷனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் செவன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தென் இந்தியா இஸ் நோன் அஸ் செகண்ட் கொஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் நோன் அஸ் அ சப் காண்டினென்ட் பி ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டுக்குமே பி ஆப்ஷன் தான் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மவுசின்ற த லேண்ட் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் மெஹாலயா டி ஆப்ஷன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிலிஜியன் இஸ் நாட் ப்ராக்டிஸ்ட் இன் இந்தியா ஃபோர்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷியனிசம் ஓகே டி ஆப்ஷன் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகனைஸ்டு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா ஆஸ் பர் எயித் ஷெடியூல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இதை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டி டூ அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸை எந்த ஷெடியூலில் நமக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலும் வி கேன் ஆன்சர் இட் அஸ் அ எயித்து ஷெட்யூல் அதாவது இந்த ஜிகேக்கு படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட்டட் இன் கேரளா ஏ ஆப்ஷன் மோகினி ஆட்டம் வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இதோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கேரளா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா இந்த புக்கை வந்து ரைட் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு த ஃப்ரேஸ் த யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி வாஸ் காயின்ட் பை ஜவஹர்லால் நேரு ரெண்டு ஆப்ஷனுக்குமே ஜவஹர்லால் நேரு எயித்துக்கு வந்து டி ஆப்ஷன் நைன்த்துக்கு வந்து ஏ ஆப்ஷன் விஏ ஸ்மித் கால்ட் இந்தியா ஆஸ் எத்தனாலஜிக்கல் மியூசியம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்லப் பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர் அண்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் டிட்டர்மைன் த டேஷ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ரீஜியன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இசிஓஎன்ஓஎம்ஐசி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபில்லப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெய்சல்மர் த லேண்ட் ஆஃப் லோவஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ராஜஸ்தான் ஆர் ஏ ஜேஏஎஸ் டிஹெச்ஏஎன் தமிழ் வாஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் இன் த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் பிஹு ஃபெஸ்டிவல் வாஸ் செலிப்ரேட்டட் இன் அஸ்ஸாம் ஏஎஸ்எஸ்ஏஎம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச்சு இந்த நிகுராய்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ரேஸ் அதாவது அது இங்கே வந்து நான் மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்தியன் ரேஸ் ஒன் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷரி டூ ஜொராஸ்ட்ரனிசம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியன் த்ரீ அண்ட் யூனிட் இன் டைவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபோர் ஸோ த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டரில் இருக்கிற டூ மார்க்ஸ் டோட்டலாக சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன இருக்குன்றதை வந்து நம்ம ஒன் பேஜ் பை பேஜாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அதை மார்க் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைவர்சிட்டினா என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க நம்மளோட ஃப்ளஸனோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்லேருந்து தேர்ட் லைனில் வி கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்டுன்னு ஆரம்பிக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கு பக்கத்தில் வி கமா போட்டு த இண்டியன் அப்படின்னு ஆரம்பித்து இந்த மூணு லைன் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு லைன் இதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் அதாவது ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறத மட்டும் ஒன் பை ஒன்னாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ வீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கமா போட்டு த இண்டியன்லேருந்து எழுதி கம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுலேருந்து இந்த டைவர்சிட்டி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்கு ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டரில் அதே செகண்ட் டூ மார்க் பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே பேஜ்லே தான் ஓகேவா ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டைவர்சிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க செகண்ட் கொஷின் அதுக்கான ஆன்சர் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ்லேயே அப்படி இந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் டைவர்சிட்டியில் ஆரம்பித்து கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி வரைக்கும் இது செகண்ட் டூ மார்க் ஃபோர்த் லெட்டரோடது தென் நெக்ஸ்ட்டு
இது வந்து எழுதிக்கணும் ஓகேவா அதாவது நார்மலாக நம்மள்கிட்ட வந்து என்னென்ன மாதிரியான செலிப்ரேஷன்ஸ் த்ரீ மேஜர் ஃபெஸ்டிவல் சொல்லுங்கள் இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க பொங்கல் தீபாவளி வந்து ஹிந்துக்கு மிலாடி நபி ரப்ஜான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம்க்கு கிறிஸ்மஸ் ஈஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு ஸோ இதுவுமே நீங்கள் அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தோ இல்லை வந்து பாஸ் பண்ணியோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ பொங்கல் தீபாவளி ஹிந்து மிலாடி நபி ரம்ஜான் முஸ்லீம் கிறிஸ்மஸ் ஈஸ்டர் கிறிஸ்டின் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டான்ஸஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மேப் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ஓகேவா அந்த மேப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டோடு சேர்த்து அந்தந்த டான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அப்போ தமிழ்நாடு பரதநாட்டியம் நம்பர் ஒன்று எடுத்து எழுதிக்கோங்க கேரளா கதகளி டூ கர்நாடகா யக்ஷ யக்ஷகனா த்ரீ ஆந்திரப்பிரதேஷ் குச்சிப்புடி இது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஒடிசா வந்து ஒடிசி மணிப்பூரி வந்து மணிப்பூர் இந்த நெக்ஸ்ட் மணிப்பூரி அடுத்தது அஸ்ஸாம் வந்து சத்ரியா மொத்தமாக ஒரு ஏழு இது மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டால் போதும் எழுதிக்கிட்டால் போதும் இதுலேருந்து செவன் எடுத்து என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த்து டூ மார்க்காக எழுதிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து டூ மார்க்கு உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் டூ மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த சிக்ஸ்த்து டூ மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் மார்க் பண்ணோம் இல்லையா அதுவுமே வந்து இந்த சிக்ஸ்த்து டூ மார்க்கோட ஆன்சராக வரும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் மார்க் பண்ணோம்ல இந்த வீலேருந்து அதுக்கு மேலே இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டு அதெல்லாம் சேர்த்து சிக்ஸ்த்து டூ மார்க்குக்கு வரும் அதாவது இந்த சிமிலர்லி பக்கத்தில் இருக்க பீப்புள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோடய தேர்ட் லைனில் வே லைஃப் வரைக்கும் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து சிக்ஸ்த்து டூ மார்க்கோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஓகே அடுத்தது அது கூடவே அடுத்ததுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்தியன்ஸ் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டு அடுத்தது நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் எழுதி மார்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதை அப்படியே சேர்த்து தேர்ட் டூ தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்த்து டூ மார்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாயிண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் அதை ரீப்ளே பண்ணி கூட கேட்டு பாருங்கள் அவங்களுக்கு அப்போ புரியும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்த்து டூ மார்க் வந்து எங்கேயோட முடியுது ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்கோட முடிவில் தான் வந்து சிக்ஸ்த்து டூ மார்க் வந்து என்ன ஆகுது கம்ப்ளீட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் இதில் இருந்து அந்த டூ மார்க் முடியல இருக்கு தேர்ட் பாயிண்ட் இதுதான் மொத்தமாக சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர்த் ரோம லெட்டரில் இருக்க சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸும் பார்த்துட்டோம் ஒன்று எழுதுகிற மாதிரி வரும் மற்றதெல்லாம் புக்கில் மார்க் பண்ணுற மாதிரி வரும் சிக்ஸ்த்துக்கும் ஃபிஃப் ஃபஸ்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டு சிமிலராக வரும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டி கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ஒன் வந்து இந்தியா இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் டைவர்சிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட மார்க் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து கொஷின் ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணுறது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபஸ்ட் அப்போ ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்குக்கு நம்ம பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த டாபிக்ஸ் ரெண்டு வச்சு எடுத்துக்கணும் லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டியும் கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி அதான் நம்மளோட கொஷின் லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேரா ஃபுல்லாகவே அங்கே டாட் முடிகிற இடத்துக்கிட்ட ரெண்டு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும் அடுத்தது செகண்ட் பேராகவும் ஃபுல்லாகவே இங்கே பீப்புளோட செகண்ட் பாயிண்ட்டாக தேர்ட் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும் அதாவது இது பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ மூணு பாயிண்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஒரு நாலு லைன் நம்ம விட்டுட்டு அஞ்சாவது லைனில் இன் டியூன் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காலேஜஸ் வரைக்கும் அப்புறம் இட்லேருந்து ஆரம்பித்து டெய்லி லைஃப் வரைக்கும் ஸோ அப்போ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தேர்டு இது ஃபோர்த்து இது ஃபைவ் அப்போ இந்த லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டிக்கு மட்டும் மொத்தமாக அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அடுத்தது கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பேரா ஃபுல்லாக அப்படியே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லாமே தான் இந்த கம்யூனிட்டி வரைக்கும் ஆனால் இதை வந்து ரெண்டு மூணு நாலு பாயிண்ட்டாக பிரிச்சிட்டாங்க அங்கே எங்கெங்கெல்லாம் டாட் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து பாயிண்ட்டாக பிரிச்சிட்டாங்க ஆனால் கம்யூனிட்டியோடு இங்கே முடிஞ்சது இது கம்யூனிட்டியோடு முடிஞ்சிருது கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி டெய்லி லைஃபோட முடியுது இது லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டி அப்புறம் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் சப் டாபிக் போட்டு ஃபைவ் மார்க்காக எழுதணும் அ
பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் மறைச்சிக்க வேண்டியது தான் இதோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு முடியுது இதில் சிவிக்ஸ் லெசனோட புக் பேக் எக்ஸசைஸோடு கொடுத்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஸோ தயவுசெஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸை பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணு